ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വാട്ടർ മെലോൺ അലുവയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണല്ലോ വാട്ടർ മെലോൺ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം മിക്സിയിലടിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ജ്യൂസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ചേരുവകളെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈതയും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പൊടിയിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ട പിടിക്കരുത് കട്ട പിടിക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കട്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പൊടിയുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ലേച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കാം ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഈ മിശ്രിതം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം നോക്കാം മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കൈ വിടാതെ ഇളക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി ഈ തണ്ണിമത്തൻ നല്ല മൂത്തതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടുള്ളൂ ഈ തണ്ണിമത്തൻ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് വരിക നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വാഷ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു അര അര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെഡ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഫുഡ് കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ തന്നെയാണ് അതായത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ ഉറുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും വിളക്കുക അപ്പോൾ അലുവ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ അലുവ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ നെയ്യ് അലുവയാകുമ്പോൾ നെയ്യ് വേണമെന്നല്ല രണ്ട് സ്പൂൺ എങ്കിലും നമുക്ക് മിനിമം ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ നെയ്യ് തടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അലുവയുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കൂട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ തടവിൽ ഒരു നെയ്യ് തടവിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് വരുത്തി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ കപ്പിലാണ് വാട്ടർ മെലോൺ ജ്യൂസ് എടുത്തത് അത്രയും അളവാണ് നമുക്ക് അലുവ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ അലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല കളർഫുള്ളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക